Assalamualaikum Selamat sejahtera semua Apa khabar? Kali ini kita mempersembahkan Siri baru Panduan pemanduan Untuk tuan-tuan dan puan-puan Termasuk Cik Wan dan Tok Wan Kesimpulannya untuk semua orang Jadi Kita bersama Mitsubishi Triton kali ini uh, Dan kita akan mempamerkan Cara kedudukan pemandu Yang paling sesuai Kenapa saya kata paling sesuai Sebab tak mungkin dalam kereta road car Ataupun kereta-kereta mana-mana yang kita boleh beli Kita dapat mencari kedudukan memandu yang perfect atau sempurna Jadi apakah antara faktor utama kita harus menilai Untuk dapatkan kedudukan yang paling baik Pertama, kita perlu duduk dengan cara yang paling sesuai Untuk mudah mengawal semua kawalan utama Iaitu pedal minyak, pedal brake, clutch jika ada dan juga steering Ya, yeah. ok, jangan lupa juga penglihatan keluar Kita perlu duduk dengan kadar ketinggian yang cukup supaya kita mudah untuk nampak keluar Jadi, yang pertamanya kalau orang yang rajin uh, mengikuti kursus pemanduan prestasi tinggi Dia mesti nak duduk paling rendah Kenapa? Dia nak low center of gravity Ataupun tahap berat dia ha, Tahap berat yang paling rendah Supaya padu sekali dengan kereta Boleh rasa pergerakan kereta tu dengan paling baik Jadi ini boleh laras paling rendah ha, Dan kerusi belakang ni pun Kita turunkan bagi rendah ha, Jadi kononnya senanglah Kita nak rasa kawalan kereta tu Sekali sebati dengan kereta Masalahnya, steering jadi terlalu jauh Pedal ni mungkin terlalu dekat Lutut dah naik tinggi macam ni Dan luar, ok Kalau di litar boleh lah Setakat cukup nampak atas dashboard ni Tapi untuk penggunaan seharian Agak susah lah Jadi pertama sekali kita perlu laras Yang tempat duduk belakang ni Kita perlu duduk setegak yang mungkin Tanpa memenatkan belakang Jadi kita laraskan, ok Kita agak tegak tapi tak terlalu tegak ya. Yeah. Ok, jadi sebelum kita betulkan ketinggian Kita cari jarak Jarak pedal dan jarak tangan ya. Yeah. Jadi pedal, brake kita tidak boleh terlalu jauh macam ni Tak cukup kuasa nak tekan Daya kaki nak tekan tu tak cukup Pedal minyak pun tak berapa tepat Kalau dekat sangat pun Tak boleh kita nak laraskan, susah pergerakan kan. Ha, jadi, cukup-cukup jaraknya. Lebih kurang dalam rangkuman macam ini. Okey, kita letak dulu setempat. Lepas tu, kalau macam Mitsubishi Triton ni, steeringnya boleh laras atas, bawah, ke depan dan ke belakang. Jadi, saya selalunya suka paling dekat dengan pemandu. Tapi, janganlah terlalu dekat sampai macam ni pula. <coughs> kalau terdekat terlalu macam ni, Siku pun tak boleh nak gerak Macam mana nak Macam nak pula steering ha, Kalau jauh sangat pula Nanti kita Tak berapa sampai Jadi Ramai orang kata Pakai Rujukan Apa ni Pergelangan tangan Letak dekat atas Macam ni ha, Elok-elok boleh sampai Dan bahu Jangan angkat daripada Bahagian belakang kerusi Malangnya tengok tak Ini steering dah habis Dekat Kaki pun dah agak ketat tapi masih tak sampai. Macam mana? Ha, tu saya cakap. Susah nak dapat kedudukan yang sempurna. Ha, jadi kita ada kompromi lah sikit kan. Ha, kita cari tu ruang kompromi. Ketinggian pula. Okey saya ni tak adalah tinggi sangat orangnya kan. Jadi kena naikkan sikit. Ha, jadi kita bukan di litar. Tak semestinya nak betul-betul rendah dan rasa kereta tu 100%. Penglihatan keluar lagi penting untuk keselamatan. Syaratnya selalunya saya lihat di bonet hadapan. Bonet kereta-kereta moden selalunya ada line ataupun alur aa, di penghujung atau bucu-bucu yang memudahkan kita mengendalikan kereta di kawasan ketat-ketat di celah-celah bandar. Aa, jadi dengan Mitsubishi Triton ni ada dua ridge atau alur yang kita boleh gunakan untuk bajet keluasan kereta dan mana hujung bonet. Jadi cukup setakat kita nampak yang itu memadai. Jangan pula tinggi sangat sampai dah tak ada ruang kepala ke atas. Jadi, okey, kita ketatkan balik steering. Saya suka macam ni. 
Meter panel pastikan nampak ya. <coughs> Kadang-kadang kita tinggi atau rendah sangat menghadang meter panel tak nampak kelajuan ataupun apa-apa dalam meter tu yang penting. Apa-apa signal kat situ. Baiklah, kita dah duduk macam ni lebih kurang. Lihat, masih tak berapa kena. Jadi saya naikkan sikit. Kalau naikkan banyak sangat, dah tak selesa sangat pula. Jadi kurangkan sikit. Okey, jadi kalau masih tak sampai steering ni, syaratnya macam ni. Bahu jangan angkat daripada tempat duduk kerana apa? Bila kereta huyung hayang, kalau ada keadaan kecemasan, kita buat pergerakan kecemasan, kita tetap dapat badan kita stabil dengan kereta. Jadi kita tahu kereta buang ke badan kita yang lari. Jadi kita dapat duduk. Yang ini kalau kita tak dapat pergelangan tangan sini pun janji ujung jari dan ibu jari masih dapat kepit steering macam ni. Tanpa mengangkat bahu macam ini. Okey. Harus diingat juga jurutera yang mengilhamkan sistem keselamatan dalam kereta seperti beg udara juga telah mengambil kira kedudukan pemandu yang terbaik. Jadi kedudukan beg udara bukan hanya di roda steering seperti sini Tetapi juga di pillar dan sisi bumbung juga dalam pintu di tepi ini Jadi kalau terlalu dekat seperti yang kita sedia nampak setengah-setengah pemandu seperti ini Ada kemungkinan besar beg udara akan meletup keluar dalam keadaan pelanggaran Dan mencederakan pemandu dengan agak parah Jadi hmm, harus dielakkan jika terlalu jauh pula, beg udara mungkin tidak dapat berfungsi dengan baik sebab terlalu jauh. Jadi, segala hentakan atau hempasan hanya tali pinggang saja yang menyelamatkan badan. Tetapi beg udara tak dapat menampung. Jadi, itu saja buat kali ini untuk panduan-pemanduan kedudukan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sekian terima kasih sehingga video dalam siri ini yang seterusnya.